ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அம்பி சமையல் உலகம் நான் தான் உங்கள் அம்பிகா ஹேமந்த் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்பெஷல் பெப்பர் ஜீரக சிக்கன் கறி எப்படி செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறதா வரிசையாக பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போ தான் அந்த வீடியோவை மொதல் மொதல் பார்க்குறீங்களா ப்ளீஸ் அம்பி சமையல் உலகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு கொத்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை அது கூட ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா நான் வந்து மிளகு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மிளகா வத்தல் போட போகிறேன் இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான கறி தான் ஒரு சின்ன பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை மிளகா வத்தல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணுங்க எப்பயுமே நார்மலாக நம்ம வந்து வதக்கிட்டு தான் செய்வோம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து கொதிக்க வச்சு செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிளகு சீரகம் எல்லாம் நல்லா வந்து அந்த கொதித்து அதோட வெளிப்பக்கத்தில் இருக்க அந்த பாகத்துலேருந்து நல்லா அதோட அரோமா வெளிப்படுத்தும் அது இல்லாமல் இது எப்பயுமே செய்கிற மெத்தட்லேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொதிச்சா போதுங்க நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க இப்போ மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நல்லா வந்து ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்பயுமே எடுக்கிறத விட ஜாஸ்தியாக எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி பூண்டும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இதில் குறைச்சி வச்சாலும் ஒரு இருபது பூ பூண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க அதில் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கற்பாசின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த செட்டிநாடு சமையலெல்லாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக போடுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக ஜாதி பத்திரி ஒரு துண்டு அளவுக்கு பட்டை நாலஞ்சு கிராம்பு ஒரே ஒரு அன்னாசி பூ ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி தலை அதே மாதிரி அரை கப் அளவுக்கு நல்லா வந்து புளிக்காத புது தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருக்க கூடாதுங்க புது தயிராக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஏழை சொன்ன மசாலாக்கான எல்லா பொருளையும் போட்டாச்சுங்க அது கூட நம்ம இப்போ வந்து சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா மிளகு சீரகம் கருவேப்பில் அதோட சேர்த்த அந்த மிளகாய் வித்தல் அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான பேஸ்ட் பருத்து அரைச்சி எடுக்கணும் மிளகு சீரகம் அதை வேக வச்சா தண்ணியோடே போடுங்க தண்ணியை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடாதீங்க அந்த தண்ணியில் ஃபுல்லாக அந்த கருவேப்பில் மிளகு சீரகத்தோட அரோமா எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை இப்போ ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு க்ரீன் கலரில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் இதிலிருந்தே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கருவேப்பில் அந்த மிளகு சீரகத்தோட வாசனை வந்து நல்லா கவகமான இருக்கு சிக்கன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு கிலோ சிக்கனில் எனக்கு தேவையான மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதியை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ வேறு ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வினிகர் அண்டு உப்பு ரெண்டும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க இந்த சிக்கனில் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த விழுது தேவையான அளவுக்கான உப்புங்க அதாவது நீங்கள் உங்கள் குக்கிங்க்கு எவ்வளோ உப்பு போடுறீங்களோ அந்த அளவு கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து வெங்காயமோ தக்காளியோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வதக்கி எடுக்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ தேவையோ ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு போட்டாலும் அழகாக அந்த சிக்கனில் வந்து அதை வந்து நல்லா ஊறும்போது பிடிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃபுல்லாக அந்த மசாலா இருக்கிற மாதிரி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இது வந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட வைக்கலாங்க அதாவது முதல் நாள் நைட்டு வந்து ஈவினிங் சிக்கன் வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு அரைச்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் கூட சமைக்கலாம் உங்களுக்கு சிக்கன் அப்படி பூ மாதிரி வேகும் நீங்கள் ஓவர் நைட் வந்து தயிரில் ஊற வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மசாலா கலந்த சிக்கனை இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோங்க ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது நல்லா இன்னுமே வந்து மசாலா சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கி உங்களுக்கு குக் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் சரி இப்போ ஒன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்றத ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சுங்க சிக்கனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இந்த குழி கரண்டி அளவுக்கு நான் ரெண்டு கரண்டிக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சாதாரண வந்து குக்கிங் ஆயில் தான் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சிங்கனாலும் ரொம்ப சூப்பராக
வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனால் அதாவது ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பெரண்டாக வந்தோடனே நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்க சிக்கன் அதை போட்டலாம் சிக்கனை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டுங்க நான் இப்போ வந்து அந்த சிக்கன் ஊற வச்சேன் இல்லையா அந்த பாத்திரத்துல கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணி அலசி ஊற்றுறேன் அது கூட இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது தேவையான அளவுக்கான உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சு சிம்ல வச்சு சிம் கூட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணி நல்லா விட்டுருக்கு அதே மாதிரி சிக்கனும் ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளிங்க ஒரு ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் சின்னதாகவும் எடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு தக்காளியும் நல்லா பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக ரொம்ப சின்னதாக வேண்டாம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணி இதில் போட போகிறேன் இப்போ இது கூடயே ஒரு மூணு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு ரெண்டாக சும்மா கையை வச்சு உடச்சது உங்களுக்கு காரம் பொறுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நிறையா பேப்பர் போட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை கூட ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் என் பச்சை மிளகா போட்டு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைடில் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சிட்டு வருது நல்ல காரசாரமான சிக்கன் ரெசிபி இருங்க அது ரொம்ப 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 ஹெல்த்துக்கும் நல்லது கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட